next speaker is Nityanand Jairaman. Give his introduction and then uh, he'll join us. Um, his topic is when nature is not so benign. Nityanand Jairaman is an engineer turned journalist and activist. He's also called a traveling journalist who holds issues related to the environment and human rights close to his heart. He's part of the Chennai-based environmental organization, Vetiver Collective. The Vetiver Collective has been very active in this area of uh, intersection of art, culture, music, and environmental issues. He works very closely with musician T.M. Krishna. They have held um, uh, art and, and culture festivals at the Besanagar uh, Kupam for the past, uh, I think, close to a decade. Apart from that, they've also um, have, you know, been at the forefront of very viral songs on uh, environmental issues. So he he's really somebody who uses his various medium um, to propagate the uh, idea of environmental justice. I'd like to invite uh, Niti for his uh, talk. Pana pesar the vande nariya vishingal jay shri vande kujya thaliva pesir kranga. Na enoda orai le ore rendu moon vishingal atoda verumbara. Unne. தண்ணியை புரிஞ்சுக்கிறது எப்படி நம்ம எல்லோரும் தண்ணியோட தினமும் நம்மளுக்கு அதோட ஒரு உரையாடல் இருக்குது ஆனால் தண்ணியை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோமா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இருக்குது ரெண்டாவது நம்ம எல்லா விஷயத்துக்கும் பிரச்சனையை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி தீர்வை நோக்கி போகிறோம் வி மூவ் டு வேர்ட் சொல்யூஷன்ஸ் பிஃபோர் வி அண்டர்ஸ்டாண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் இந்த தீர்வுனா என்ன அப்படின்ற புரிஞ்சுக்கிறது இந்த தீர்வு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய அரசியல் வளர்ச்சி அப்படின்ற ஒரு அழகான வார்த்தை இந்த வார்த்தை பின்னாடி இருக்கக்கூடிய அரசியல் இதோட அர்த்தமாக நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோமா அப்படின்ற விஷயம் ஸோ த்ரீ இஷ்யூஸ் ஒன் இஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வாட்டர் செகண்ட் இஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சொல்யூஷன்ஸ் ஆர் த பாலிடிக்ஸ் ஆஃப் சொல்யூஷன்ஸ் அண்ட் த தேர்ட் இஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் க்ரோத் ஆர் த பாலிடிக்ஸ் ஆஃப் க்ரோத் எங்கள் ஊர் பெசன்நகர் ஊரூர் குப்பம் ஊரூர் குப்பங்கிறது தான் ஊர் பேர் மொதல் ஆனால் ஊரூர் குப்பத்தில் குப்பத்துக்காரங்க இருக்கிறாங்க அதனால் அந்த பேரை நம்ம வந்து அழைச்சி தள்ளி வச்சுட்டு புதுசாக பெசன்நகர்னு சொல்லிட்டு ஒரு விளக்கிழமோட ஒரு பேரை அவங்க கொடுத்து பெசன்நகர் தான் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஊரூர் குப்பம் யாருக்கும் தெரியாது இந்த ஊரூர் குப்பத்தில் வாசம் மாதம் ஒரு விசித்திரமான ஒரு விஷயம் நடக்கும் இப்போ அதிகமாக பார்க்கறது கிடையாது இது பார்த்துருப்பீங்க பீச் க்ளீனாக இப்போ எவ்வளோ பேர் பண்ணுறீங்க ஒரு கேள்வி ஒண்ணு வருது ப்ராப்ளம் யாருக்கு பிரச்சனை யாருக்கு சொல்யூஷன் யாருக்கு ஓகே ஸோ இது வந்து ரொம்ப அடிப்படையான ஒரு விஷயம் நீங்கள் நான் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் போனேன் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் படிக்கலை இன்ஜினியரிங் காலேஜ் போனேன் அது போனதுலேயே நாலு வருஷம் போனதில் வந்து மூலக்கில் இருக்கிறதாலத்தையும் கழித்து தூக்கி எறிய வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டுச்சு ஏன்னா இன் இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் தே டீச் யூ டு சால்வ் ப்ராப்ளம்ஸ் தே டோன்ட் டீச் யூ டு ஃப்ரேம் ப்ராப்ளம்ஸ் தே டோன்ட் டீச் யூ தட் ப்ராப்ளம்ஸ் கேன் பி ஃப்ரேம்ட் டிஃப்ரெண்ட்லி டிபெண்டிங் ஆன் ஹூ யூ ஆஸ்க் ஆதிக்கம் புரிஞ்சாதான் தண்ணி புரியும் இல்லாட்டி தண்ணி புரியாது தண்ணியோட இயற்கையான ஒரு வழி ஒண்ணு இருக்கு அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த பவரோட சேர்ந்து இன்டராக்ட் ஆகும் போது தண்ணி எப்படி அப்ப இது வந்து நம்ம ரெண்டாயிரத்தி பதினாலா பதினஞ்சா மகாத்மா காந்தி அவர் பேர் என்னது ஹாரி பாட்டர் இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து நம்மளுக்கு ஸ்வச் பாரத் சொல்லிட்டு ஒரு புதுசாக ஒன்று கொடுத்தாங்க குப்பையை வந்து மாயா மந்திரமா அதை காணாமல் போக வைக்கிறது ஆக்சுவலாக காணாமல் போக வைக்கிறது கிடையாது குப்பையை ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நகர்த்துறது ஒரு பயங்கரமான திறமையான ஒரு வேலை இதுக்கு அமிதாப் பச்சன் வருவார் ஹேமமாலினி வருவாங்க நரேந்திர மோடி வருவார் எல்லோரும் வந்து கலந்துட்டு இந்த மேஜிக் ப்ரூமை வச்சு குப்பையை காணாமல் போக வைப்பாங்க ஆனால் குப்பை வந்து காணாமல் போகாது 
தண்ணியும் காணாம போகாது சோ இந்த மாதிரி தீர்வுகளை நம்ம பொய் தீர்வுகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் So if you hear somebody saying they have a solution, Modal Katama, Kaila Rikala the paper, Surati Mandela or Tata Rikala. In the solution, in the person in the solution, Yaa Rikala Prachana, in the solution Nala Yavar Kaila Bari Kaila Bari Kaila. So now Samudha Yata Pati Naka, there are more solution impacted communities than problem impacted communities. Problem Nala Bari Kaila 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 அதுவும் தமிழ்நாட்டுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஏன்னா எந்த ஒரு தீர்வு அரசாங்கப்பட்டதாலும் மக்களுடைய போராட்டத்தில் வெடிச்சிருவாங்க எட்டு வழி சாலை பெரிய தீர்வு போராட்டம் இருக்கா கூடங்குளம் தீர்வா போராட்டம் அதானி காட்டுப்பள்ளி தீர்வு போராட்டம் இந்த மாதிரி நம்ம எண்ணிக்கிட்டே போகலாம் அப்போ தீர்வு பிரச்சனை அப்படின்ற விஷயத்தில் இருக்கக்கூடிய அரசியல் ரொம்ப முக்கியம் இப்போ இந்த மாதிரி தீர்வு பொய் தீர்வுகள் வரும்போது இந்த பொய் தீர்வுகள் ஒரு சமத்துவமற்ற ஒரு சமுதாயம் இல்லாட்டி பொய் தீர்வுகளுக்கு வழியே கிடையாது ஸோ நம்மளுக்கு தேவையான இந்த ஒரு பொருளாதாரம் நீடிச்சு இருக்கணும்னா அதுக்கு முக்கியமாக தேவைப்படுறது சமூக நீதி இல்லை சமத்துவமற்ற ஒரு சமுதாயம் இருந்தால் மட்டும்தான் இழிச்சவாயம் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஊரில் மட்டும்தான் இந்த ஒரு பொருளாதாரம் செழிப்பாக இருக்க முடியும் எப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்க நகரம் சுத்தமாக இருக்கணும்னாக்க உங்களுக்கு ஒரு இழிச்சவாயம் ஊர் தேவை கரெக்டா இல்லாட்டி உங்கள் நகரம் சுத்தமாக இருக்குமா வாய்ப்பே கிடையாது எந்த இன்ஜினியரும் கண்டுபிடிக்க முடியாது இல்லாட்டி என்ன பண்ணுவான் அவன் வந்து குப்பையை எடுத்து ஒரு இடத்துல போய் எரிப்பான் எரிக்கிற இடம் எங்கே இருக்கும் கோபாலபுரமா பெசன் நகர் அண்ணா நகர் போயஸ் கார்டன் நோ எரிக்கிற இடமும் இந்த மாதிரி ஒரு கோட் அண்ட் கோட் காலனி காலனி அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்து இங்கே ஜாதியை சார்ந்த ஜாதியை குறிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கு காலனி அப்படிங்கிறது அவங்க வந்து சொரண்டின இடங்களை வந்து அவங்க காலனின்னு சொல்றாங்க இல்லாட்டி சொரண்டிட்டு நுகர்ந்து அதை கழிவு கொட்டிய இடத்த காலனின்னு சொல்றாங்க ஸோ இங்கிலாந்து நாடு நேத்தான் அந்த அரசியும் இறந்தாங்க அவங்களோட ஆட்சியில இந்தியா இருந்து சொரண்டி எடுத்து போன வளங்களோட மதிப்பு கிட்டத்தட்ட முடியாது <laughs> அப்போ உங்களுக்கு தேவையான விஷயங்கள் வரக்கூடிய இடங்கள் எல்லாமே காலனி தான் உங்களுக்கு நிலக்கரி தேவை இருக்கு சத்தீஸ்கட்ல போயிட்டு என் ரெண்டு பேரும் வந்து சுட்டு கொண்டு அங்கே இருந்து நீங்கள் நிலக்கரி எழுதினீங்கனாக்கா அது உங்கள் காலனி உங்கள் குப்பை இங்கேருந்து கொடுங்கி போகுதுனாக்க கொடுங்கி ஒரு காலனி உங்களுக்கு தேவையான மின்சாரம் எண்ணூறுலேருந்து வருதுனாக்கா எண்ணூறு ஒரு காலனி ஏன்னா அந்த பிரச்சனைகள் அங்கே இருக்கும் அதோட பலன் மட்டும் நம்ம அனுபவிப்போம் நம்ம நகரம் ரொம்ப அழகாக வளரும் இங்கிலாந்து மாதிரி நம்மளும் மாறும் ஸோ அப்போ உங்களுக்கு ஒரு சமத்துவம் மற்ற ஒரு சமுதாயம் அவசியம் நம்ம நம்மளோட வாழ்வியல இதே மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணி இருக்கணும்னா கண்டிப்பா சமத்துவம் மற்ற ஒரு சமுதாயம் வேணும் அதுக்கு நம்ம போராடணும் இந்த பிரச்சனைகள்லாம் இந்த ஃபால்ஸ் சொல்யூஷன் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் தே ஆர் ஆய் ரொம்ப ஒரு பிரச்சனை வந்து ரொம்ப ஒரு பயங்கரமான ஒரு கட்டத்தை கொண்டு வந்த பிறகு இதுதான் தீர்வு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ள வரும் இப்ப மழைநீர் கால்வாய் எல்லாருக்கும் தெரியும் வருஷா வருஷம் வெள்ளம் வரும் அதே சொல்யூஷன் தான் என்னது மழைநீர் கல்வாய் இல்லாட்டி குளத்தை தூர்வாங்க எந்த குளத்தை தூர்வாங்க தம்ம துண்டாக ஒரு குளம் அதை வந்து தூர்வாரிட்டு அதுக்கு பெரிய ஒரு போர்டு ஒன்று போட்டு வெளியில் ஒரு வாட்ச்மேன் ஒன்று வச்சு அதுக்கு கட்டணம் கட்டி தான் உள்ளே போக முடியாது ஏழையாக போக முடியாது துட்டு இருந்தால் மட்டும் தான் உள்ளே போக முடியும் அந்த மாதிரி அதை வந்து ஒரு தீர்வாக காமிச்சுட்டு அதுக்கு உலக நீருந்து பணம் அதுக்கு வந்து பல இடங்கள் பல நாடுகள்லேருந்து கன்சல்டன்ட் வருவாங்க ஆனால் நகரத்தில் இருக்கக்கூடிய பெரு நீர்நிலைகள் இப்போ கொசு தொலையாக இருக்குது இல்லாட்டி அதோட பெரிய நீர்நிலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி நம்ம மண்ணுக்கு அடியில் இருக்கக்கூடிய நீர்நிலைகள் நீர் வளங்கள் அதாவது கிரவுண்ட் வாட்டர் இந்த கிரவுண்ட் வாட்டருக்கு என்ன கிரவுண்ட் கொடுக்குறோன்னு பார்த்தோம்னா ஒன்றுமே கிடையாது அப்போ இதில் வந்து நம்ம இந்த ஃபிட் ஃபிக்ஸ் சொல்யூஷன் சொல்லி இப்போ ஸ்ட்ராங் வாட்டர் ட்ரைவ் பண்ணுது நம்மளும் சரி உட்காந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஒரு கேள்வி என்ன வருது நீங்கள் நவம்பர் கூட முடிப்பீங்களா ரெண்டாவது கேள்வி வந்து முடித்தா அது வந்து ஒரு கால்வாயாக இருக்குமா இல்லாட்டி தொட்டி தொட்டியாக இருக்குமா 
துருக்கி கட்டிக்கிறது தொட்டி தான் கட்டிக்கிறாங்க மகனீர் தொட்டி மூணாவது அப்படி கட்டி கட்ட ஆரம்பிச்சாலும் மழை பெஞ்சா தாங்குமா இந்த கேள்வியும் இதெல்லாம் தீர்வு தீர்வு யார் கொடுத்துருக்காங்க இன்ஜினியர் கொடுத்துருக்காங்க இன்ஜினியர் தீர்வு அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா உடனே உங்களுக்கு சந்தேகம் ஆகும் பயங்கரமான சந்தேகம் எவனோ இப்பயோ போய் சொல்றான் இல்லாட்டி எவனோ ரொம்ப முழுமையான கதையை சொல்லலை அப்படின்னு அடிப்படையில் அ சொல்யூஷன் இஸ் நாட் அ சொல்யூஷன் அண்ட் டு ப்ரூவன் டு பீமா அந்த சொல்யூஷன் வந்து மற்றவங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையாக வரக்கூடாது உண்மையான <laughs> போகணும் <laughs> அப்ப தண்ணி இப்ப மேல இருந்து வருது அங்கேருந்து ஆரம்பி பண்ணுவோம் கோழி முட்டை கதைக்கு போவானா மேல இருந்து ஆரம்பிக்குது ஆகாயத்திலேருந்து விழக்கூடிய தண்ணி மண்ணை தொடணும் மண்ணை தொட்டதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் தண்ணிக்கு ஓடுமா ஓடாது இறங்கு மொத மண்ணுக்குள்ள இறங்கணும் இறங்கினதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் இன்னும் இறங்கும் அதுக்கப்புறம் இன்னமும் இறங்கும் இறங்கிட்டே இருக்கும் இது வரைக்கும் இறங்கும் மண்ணு ஊறி போற வரைக்கும் இறங்கும் அதுக்கப்புறம் நீரோட்டம் எடுக்கும் நீரோட்டம் எடுத்து எப்பயுமே தண்ணி வந்து சாதாரணமாக தண்ணி வந்து பழத்தை நோக்கி போகும் இப்போ பவரை நோக்கி வருது எங்கே பவர் இருக்குதோ அந்த இடத்துக்கு தண்ணி வந்து ஏறிட்டு வரும் திருப்பதி மலை ஏறுனாக்கா ஏறிடும் உள்ளே போட்டு பம்ப் பண்ணி பம்ப் பண்ணி நதிகள் இணைப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பள்ளத்துலேருந்து மேட்டுக்கு தண்ணி கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு இன்ஜினியரிங் மார்வல் ஆனால் தண்ணியோட தன்மை கீழே நோக்கி போகும் ஸோ பழத்தை நோக்கி போகும்போது அது நீரோட்டம் எடுக்கும் நீரோட்டம் எடுக்கும்போது தண்ணிக்கு தண்ணி ரொம்ப பிடிக்கும் அப்போ மற்ற தண்ணியோட சேர்ந்துடும் சின்னோட பெரிய உடையாக மாறும் பெரியோட அதோட பெரிய உடையாக மாறும் பெரிய காக்காய்க்குள்ள போகும் ஆறுகளுக்குள்ளே போகும் கடைசியில் தண்ணி போயிட்டு கடலில் போய் சேரும் கடலில் போயிட்டு தண்ணி போய் சேருது கடல் தான் தண்ணியோட தர்மம் அது நடக்கணும் தண்ணியும் மண்ணை போய் பார்க்குறது அதுவும் தர்மம் அதுவும் நடக்கணும் இதுக்கு இடையில் நம்ம வந்து ஒரு இன்டர்ஃபியரன்ஸ் பண்ணுறோம்னா அதோட விளைவுகள் இருக்கும் சின்ன இன்டர்ஃபியரன்ஸ்னாக்க சின்ன விளைவுகள் டெம்பரரி இன்டர்ஃபியரன்ஸ்னாக்க டெம்பரரி விளைவுகள் பர்மனண்ட்டாக பெரிய இன்டர்ஃபியரன்ஸ் பண்ணோம்னா சென்னை மாதிரி ஒரு நகரம் வளரும் அப்போ உங்களுக்கு தண்ணியை இந்த தண்ணி ஓடும்போது ஒரு சில இடங்களில் தங்கிட்டு போகும் தங்கிறதுக்கு அங்கே வரவேற்பு சைன் போட்டு அங்கே குளத்தை வெட்டிருப்பாங்க இல்லாட்டி ஏரிகள் கட்டிருப்பாங்க அதை நம்ம முன்னோர்கள் வந்து நிலத்தை எடுத்து ஏரி கட்டுவாங்க இப்போ நம்ம அதில் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் கட்டுவோம் ஸோ அரசோட தன்மை மாறிடுது அப்போ இந்த இடங்கள் போகும்போது தண்ணி திரும்பி அந்த இடத்துல வரும்னா தண்ணிக்கு வந்து ஒரு நினைவு இருக்குது ஒரு மெமரி இருக்குது அந்த இடத்துக்கு திரும்பி வரும் அங்கே சுப்ரீம் கோர்ட் கட்டிருக்கிறான் ஹைகோர்ட் கட்டிருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹைகோர்ட்டை மதித்து தண்ணி வந்து பிரதர்ஷனம் பண்ணி சுற்றி போவாது அங்கே உள்ளே வந்துடும் ஏரிக்குள்ளே நீங்கள் வந்து வீடு கட்டினீங்கனாக்க வெள்ளம் ஆகாது வீட்டுக்குள்ளே வெள்ளம் வராது அது ஏரி நிரம்புறதுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஏரிகள் வந்து ஃப்ளட் ஆகாது நிரம்பும் ஸோ இதுவும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அப்போ உங்களுக்கு தண்ணியோட தன்மை நீங்கள் புரிஞ்சுட்டிங்கன்னா இதில் மினிமலிஸ்டிக் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து அதோட ஒரு இன்டர்ஃபியரன்ஸ் பண்ணாமல் இருக்கும்போது அதுலேருந்து வரக்கூடிய நன்மைகள் பல அதை நீங்கள் இன்டர்ஃபியர் பண்ணிங்கனாக்க அதோட தீமைகள் பல ஸோ இந்த பொய் தீர்வுகள் அப்படின்னு சொல்லும்போது இதுக்கு ரெண்டு முக்கியமான விஷயம் தேவை ஒன்று இந்த தீர்வு உருவாகக்கூடிய பிரச்சனை நம்ம கண்ணுக்கு படக்கூடாது பட்டுச்சுனாக்க நம்மளுக்கு இங்கே ஊறுத்தும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நம்ம கஷ்டப்பட்டு தான் அதை பண்ண வேண்டியிருக்கோம் ஸோ அப்போது அதை வந்து நம்ம தூரத்தில் போய் போடுறோம் தூரம்னாக்க டிஸ்டன்ஸ் கிடையாது கொடுங்கியூருங்கிறது சென்னைக்குள்ளே தான் இருக்குது எண்ணூருங்கிறது ஜோன் ஒன் கார்பரேஷன் ஆனால் நம்ம கண்ணுக்கு படாது ஏன் கண்ணுக்கு படாது பிகாஸ் தே ஆர் கல்ச்சுரலி இன்விசிபிள் தே ஆர் டிஸ்டன்ட் ஃப்ரம் அஸ் தே அஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை ஒன்று வருது அந்த கூவத்தை நேப்பியர் பிரிட்ஜை தாண்டினதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய செவுர் வருது பார்த்தீங்களா வட சென்னையும் தென் சென்னையும் செப்பரேட் பண்ணுறது அந்த செவுர் நம்மளுக்கு கண்ணுக்கு தெரியாது ஆனால் வட சென்னையும் நம்மளுக்கு கண்ணுக்கு தெரியாது வட சென்னையை பார்த்தோம்னாக்க நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடியது அங்கே வந்து குண்டர்கள் இருக்காங்க சரக்கு அடிச்சுட்டு பொன்னாட்டியை அடிப்பாங்க இந்த மாதிரி ஒரு மனப்பான்மை மட்டும் தான் அந்த இடத்த பற்றி புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு நம்மளுக்கு பக்குவம் கிடையாது அங்கே போகிறதுக்கான காரணமும் கிடையாது அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒட்டுமொத்த விஷயமும் இங்கே தான் வருது ஆனால் அதை பற்றியான ஒரு புரிதலை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு முயற்சி கிடையாது ஸோ ஒரு நவீன தீண்டாமைய மாடர்ன் ஃபார்ம் ஆஃப் டிஸ்கிரிமினேஷன் இஸ் கரண்ட்லி இன் பிளேஸ் ஸோ யூ நீட் த செகண்ட் திங் இஸ் கால் எக்ஸ்டர்னாலிட்டி இட்ஸ் அ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் கான்செப்ட் இன் எக்கனாமிக்ஸ் அதாவது உங்களுக்கு பலன்கள் உங்களுக்கு அந்த பலன் கழிவு
இது வந்து ஒரு எக்ஸ்டர்னலைஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் உங்கள் ஒரு பொருள் வாங்குறீங்க அந்த பொருளில் அந்த பொருளோட ஒட்டுமொத்த மதிப்பும் இருக்குன்னா அந்த பொருள்னால ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகளும் அந்த பொருளோட மதிப்புள்ள உள்ளடங்கணும் ஆனால் நீங்கள் வாங்குற ஒரு பேனாவோ மற்ற விஷயங்கள்லையோ இல்லாட்டி மின்சாரமோ அதில் இந்த முழு மதிப்பு வந்து உள்ளடங்க கிடையாது அப்படி உள்ளடங்கிச்சுனாக்கா அந்த இடத்துல அந்த பிரச்சனை நடக்காது அப்படி நடந்தாலும் அந்த பிரச்சனைக்கான ஒரு ஒரு தீர்வோ ஒரு பரிகாரத்தையும் நம்ம எடுக்கிறதுக்கான வழிகள் இருக்கும் ஸோ இது பேர் எக்ஸ்டர்னாலிட்டி இது ரெண்டு மட்டும் இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஒரு சமத்துவமற்ற ஒரு சமுதாயம் தேவை அதுக்கு வந்து இந்த இன்விசிபிலிட்டி அதாவது இந்த மாதிரி பாதிக்கப்படுறவங்க நம்ம கண்டிப்பாக பண்ண மாட்டாங்க பட்டா கூட நம்ம என்ன நினைப்போம் அவனுக்கு நூறு சதுர அடி வீடு போகிறோம் நம்ம இருக்கிறது பங்களா இப்போ நம்ம ஜட்ஜில் இருக்காங்க இல்லையா பெரிய பெரிய பங்களாவில் நிறையா சலுகைகள் இருக்கிறாங்க ஃப்ரீ ஃபீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஃப்ரீ ஃபீஸோட பெரிய பெனிஃபிஷரி வந்து நம்ம ஜட்ஜஸ் தான் ஆனால் அவங்க நின்று சொல்கிறாங்க இவங்க சலுகை ஏழைகளுக்கு சலுகைகள் கொடுக்குறது வந்து ஏதோ ஒரு போதைப்பொருள் கொடுக்குற மாதிரி ஸோ அந்த இன்விசிபிலிட்டி சம்திங் தட் வீ ஹேவ் ஏபிள் டு அட்ரெஸ் வளர்ச்சி அப்படின்னு சொல்லும்போது வளர்ச்சிங்கிற வார்த்தைக்கு வந்து தமிழில் ரொம்ப நல்ல ஒரு அதே மாதிரி ஒரு சவுண்ட் இருக்கக்கூடிய ஒரு வார்த்தை இருக்கு என்ன சொல்லுங்க வளர்ச்சின்ற வார்த்தையோட சேர்ந்து வளர்ச்சி 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 போடுறது தான் வளர்ச்சி நிலத்தை வளர்ச்சி போடாது அந்த நிலத்தை வளர்ச்சி போட்டு இது பண்ணலாம் இந்த நிலத்தை எப்படி வளர்ச்சி போட்டு அதை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லும்போது அது உங்களுக்கு வளர்ச்சின்ற வார்த்தை வரும் வளர்ச்சி அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்து இட்ஸ் பயாலஜிக்கல் டேம் growth is a biological term something is born it grows it decays and it dies in the term eduthu nama poruladharathla apdiye dabal nu potom podumbodhu poruladharam adukku peravai kediyadhu adhu ipo lende irundirudhu ana inda poruladharam ipo valarum apram valarum adukku apra thirumbi valarum apdiye valandukite irukum appo ungalku valarchikku theviyana vishayam enadhu oru valam theva andha valathin adipadayil dhaan onnu oru vishayam valarudhu அந்த வளம் காலி ஆச்சுனாக்கா வளர்ச்சி இல்லை ஆனால் இந்த பொருளாதாரத்துக்கு எல்லையே கிடையாது இந்த வளர்ச்சி நிற்கவே நிற்காது இது அவங்க எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க படித்தவங்க நம்ம எல்லாம் அதை நம்பிக்கிட்டு இருக்கோம் நம்மளும் கேட்குறோம் வளர்ச்சி வேணும் நாலு பர்சன்ட் வேணும் அஞ்சு பர்சன்ட் வேணும் நாலு பர்சன்ட்னா என்னென்னு நம்மளுக்கும் தெரியாது அஞ்சு பர்சன்ட்னா கை தட்டுவோம் எட்டுனா சூப்பர் மோடின்னு சொல்லுவோம் ஆனால் விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இது வளர்ச்சி அப்படிங்கிற விஷயத்த உங்களுக்கு ஒரு காலனி இல்லாமல் உங்களுக்கு வளர்ச்சி கிடையாது அப்போ நீங்கள் ஒன்று சமத்துவம் பேசுங்க இல்லாட்டி வளர்ச்சி பேசுங்க ரெண்டுத்துக்கும் இடம் கிடையாது யூ ஹாவ் டு டிசைட் வாட் யூ வுட் லைக் இஃப் யூ விஷ் க்ரோத் தெர் இஸ் நோ ஈக்வாலிட்டி ஆர் சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் தெர் இஸ் அ பாசிபிலிட்டி டு ஹாவ் க்ரோத் அண்ட் சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் அதுக்கு வளம் யார்கிட்ட அதிகமாக இருக்கோ அவன்ட்டேந்து காலனைஸ் பண்ணும் அப்படின்னா எங்கே போவோம் நம்ம அதானி இருக்கார் அம்பானி இருக்கார் டாட்டா இருக்கார் பஜாஜ் இருக்கார் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க அங்கே போய் நம்ம காலனைஸ் பண்ணலாம் அவங்க வந்து ஒரு ஏழைக்கிட்டேருந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு நூறு சதுர வீடு எடுக்கிறது வளர்ச்சி கிடையாது இப்போ நம்ம வந்து இந்த தண்ணி பேசுவோம் நகரம் வளரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த விஷயங்கள் எல்லாரும் பார்த்துருப்பீங்க இது வேளாச்சேரி ஏரி ஜெயஸ்ரீ மேடம் சொன்ன மாதிரி ஏரி ஆட்டையை போட்டாங்க வடிவில் வந்தார் பார்த்தாரு ஏரியை காணும் சொன்னார் ஒட்டுமொத்த ஏரியும் இப்போ ஹவுசிங் லேவுட்டாக மாறிடுது உடனே என்ன சொல்லுவாங்க இது வந்து அன் அன்பிளான்ட் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது திட்டமிடல் இல்லாமல் நம்ம வந்து வளர்ந்துருக்கிறோமா இது கொடுங்கையூர் ஏரி இது அன்பிளான்ட் டெவலப்மெண்ட்டா பிளான் டெவலப்மெண்ட்டா அன்பிளான்டா பிளான்டா எப்படி பிளான் சொல்றீங்க யார் வேலை செஞ்சிருக்காங்க இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம வளராத நாடுகள் 
வளரணும் வளர்ந்து அமெரிக்கா மாதிரி ஆகணும் அதுக்கு அவங்க உதவி செய்வாங்க அப்போ டெவலப்மெண்ட் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஏ அப்படின்னு உண்மையாக <laughs> <laughs> அதுக்கு நம்ம நிலம்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் நிலத்தை வந்து நீங்க நீர்நிலைகள் அந்த இடத்துல கிட்டத்தட்ட ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் தட் லேண்ட் இஸ் வாட்டர் பாடி அங்க போயிட்டு இது நிலத்தை வாங்கணும் மூணு மடங்கு அதிகமான மதிப்பு கொடுக்கணும்னு சொன்னாங்க ஆனா அங்க இருக்கக்கூடிய மக்கள் வந்து அந்த இடத்த கொடுக்கறதுக்கு ரெடியா இல்லை அதுக்கு காரணம் அந்த மண்ணில் வேற என்னமோ இருக்கு அதை பத்தி ஒரு சின்ன ஒரு பாட்டோட நான் முடிச்சுக்கிறேன் Uh, it's a wonderful way to end the uh, 
uh, first half of the second day, I think what Niti told us, Namakita Sornad, is uh, unless we respond with deep humanity, whether it's a problem of, uh, you know, pollution or water or everything that comes with growth and development, we can't really respond to the, and, and get a solution. So the deepest, as someone said, sharing of joy is not makes us what makes us really human, but our ability to share sorrow or our ability to share in someone else's pain is what makes us human. So I think thank you, Niti, for bringing that uh, aspect into the conversation today.